প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে তোমাদেরকে স্বাগত তোমরা সবাই অবগত আছো যে বিশ্ব পরিস্থিতি এখন করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে ক্রান্তিকালে একটি মুহূর্ত অতিক্রম করছে তার জন্য গুরুকুল অনলাইন লার্নিং তোমাদের জন্য অনলাইন ক্লাস বা লাইভ ক্লাস এই ব্যবস্থা করেছে তো এই ক্লাসে আজ আমি আসি তোমাদের সাথে ফারাজি হাবিবুর রহমান আজ আমরা আলোচনা করব টেক্সটাইল ষষ্ঠ পর্বের फैब्रिक स्ट्रक्चार एंड एनालसिस टू एर विषय कोडा हे उन्नीस पैसाटी बी थे आलोचना करब भेलभेट हुईप सम्पर् तो भेलभेट हुईप सम्पर्केलभेट हुईप आलोचना करते गलभेट हुईप अंकन करते गूर्वर जो प्रस्तुतिगुलो आज है कि प्रस्तुति की विषय जानते हैं खुटिनाटी जो विषयगुलो आई विषयगुलो आज हम जानब एक डिजाइन करते गले बेसिक सम्पर् कि जाना लगे से जानब तो प्रथम जानब भेलभेट हुईबर संज्ञा भेलभेट हुईप का बोले प्रथम जानी खाटो घन और पायल विशिष्ट फैब्रिक के भेलभेट फैब्रिक बोले वेफ्ट पायल विशिष्ट फैब्रिक के भेलभेट इन फैब्रिक बोले भेलभेट हलो पायल फैब्रिकर अंतर्गत एक हुईप अर्थात भेलभेट हुईप होते हम अवश्य खाटो घन और विशिष्ट अर्थात पर टाना सूता जो थे से घन पायल विशिष्ट फैब्रिक होते हैं ये फैब्रिक के बला है भेलभेट फैब्रिक वेस्ट पायल विशिष्ट फैब्रिक के भेलभेट इन फैब्रिक बला है और भेलभेट हल पायल फैब्रिकर अंतर्गत एक हुईप तालभेट हुईबर जो एक संज्ञा से परिचय ये क्योंकि जानलम इरपर हमें जानब जो भेलभेट हुईबर प्रकार भेद भेलभेट हुईप कत प्रकार की कि से विषयगुल तो भेलभेट के प्रधानत तो दुई भागे भाग करा जाए कीसर ऊपर भित्ति भाग करा जाए दुई भागे से डिजाइन पद्धतर ऊपर भित्ती निर्भर कर भेलभेट हुईप के दुई भागे भाग करा जाए से एक नम्बर होयार पद्धति और एक हे फेस टू फेस पद्धति तो वायर पद्धति वायर शब्द अर्थ हे तार अर्थात वायर सहाजे भेलभेट डिजाइन पायल तैरी कर पद्धति के वायर पद्धति बोले खूब सहज एक संज्ञा एकदम सहजे बोली वायर सहाजे कृषि सहाजे वायर सहाजे भेलभेट डिजाइनर पायल तैरी कर पद्धति के वायर पद्धति बलायर पद्धति सम्पर्क एखब जो फेस टू फेस पद्धति की फेस टू फेस पद्धति खूब मान खूब सहज ये फेस टू फेस पद्धति जो है पद्धति एक ही संगे दूटो कपड़ उत्पादन करा जाए एक हे फेस फैब्रिक अर्थात सामने जो कपड़ से एक हे बैक फैब्रिक अर्थात पीछन जो पार्ट पीछन जो अंश आता तो पायल सूता एक ही साथ कपड़ संयुक्त कर अर्थात ये भेलभेट हुई तैरी करार जो गठन करार्जन जो पायल सूता व्यवहार करी ये एक ही साथ संयुक्त कर रखे दुईटा कपड़ के संयुक्त कर रखे जख ये माझे माझे अवस्थान अवस्था अवस्थान कर तक ये मजखान केटे ना है पद्धति के फेस टू फेस पद्धति बला है तो फेस टू फेस पद्धति एनबो जयर पद्धति वायर पद्धति के आर दुई भागे भाग कर तो वायर पद्धति के आर दुई भागे भाग कर देखी एक नम्बर हे लुपिंग वायर और दुई नम्बर हे काटिंग वायर ये लुपिंग वायर आ लुप लुपिंग वायर का बोले से एक देखी लूप पायल अर्थात आनकाट पायल तैर लूप वायर व्यवहित है लूप वायर माथाय को सुरी थे ना कहे लूप तैरि हार पर वायर बेर करार समय लूपगुलो केटे ना काटे ना फले आनकाट पायल तैरि है अवश्य लूप पायल लूप पायल फैब्रिक भेलभेटर अंतर्गत नये ताजे लूप पाइल फैब्रिक यार माथा जो आप तैरी करी तक ये माथाय सुरी थे ना धारालो को अंश थे ना जार फले जो एटे फैब्रिक सर तक ये अलरेडी आनकाट पायल तैरी है आनकाट जाए यु लूप पाइल फैब्रिकर अंतर्गत नये अच्छा तो हमें ये लुपिंग वायर ये लुपिंग वायर परिचय जानल एक्सर काटिंग वायर परिचय जानब काटिंग वायर का एके बारे सोजा और सोजा हम एक देखी काटिंग वायर परिचय काट पाइल तैर जो जे वायर व्यवहित है ताकि काटिंग वायर बोले एकदम सहज काट पाइल तैर जो जे वायर व्यवहित है सेटाई हे काटिंग वायर तो एक तरह एक विस्तारित देखी से काटिंग वायर माथा एक सुरी थे जख 
ফ্যাব্রিক তৈরি হয় বা কাপড় তৈরি হয় তখন আমরা যখন এখান থেকে সরিয়ে নিই বা নামিয়ে নিই তখন এটা অটোমেটিকলিভাবে এই লুকটা কিন্তু এই ধারালো সুরি আসে এর সাহায্যে কেটে যায় তাহলে আমরা কিন্তু এই কাটিং আর সম্পর্কেও একটা ধারণা পারলাম আমি যদিও এখানে উল্লেখ করেনি সেটা হচ্ছে কি বিভিন্ন ভেলভেটের নাম তো আমি তোমাদেরকে এই ক্লাসের সুবিধার্থে তোমাদের জানার সুবিধার্থে আমি কিছু ভেলভেটের নাম বলে দিই তোমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করতে পারো কয়েকটা ভেলভেটের নাম আমি বলছি সেটা হচ্ছে এম্বোস্ট ভেলভেট মিরর ভেলভেট নেকরে ভেলভেট প্লেন ভেলভেট শিফন ভেলভেট ডেভোর ভেলভেট সিসেল ভেলভেট ইত্যাদি আরও বেশ কিছু ভেলভেটের নাম আছে যেগুলো তোমরা সংগ্রহ করতে পারো বইতে আছে বা অন্য অন্য ইন্টারনেটে আছে ওয়েবসাইটে আছে সেখান থেকেও তোমরা সংগ্রহ করতে পারো তো এখন আমরা যাব ভেলভেট হুইভের বৈশিষ্ট্য কি কি বৈশিষ্ট্য আছে আমি সব সময় বলেছি প্রত্যেকটা জিনিসের প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা প্রাণীর এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে তো এই যে ভেল ঠিক তেমনিভাবেই ভেলভেট হুইভেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তো ভেলভেট হুইভের কি কি বৈশিষ্ট্য বা ভেলভেট হুইট গঠন করতে গেলে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা লাগবে গুণাগুণ থাকা লাগে সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখে নিই তো এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই কাপড় তৈরি করতে হলে দুই সেট টানা সুতা ও এক সেট পলেন সুতার প্রয়োজন অর্থাৎ ভেলভেট কাপড় যখন আমরা তৈরি করব তো তৈরি করতে গেলে এই কাপড় তৈরি করতে গেলে অবশ্যই আমাকে দুই সেট টানা সুতা ও এক সেট পলেন সুতার প্রয়োজন হবে অর্থাৎ টানা সুতার সংখ্যা থাকবে দুই সেট এবং পলেন সুতার সংখ্যা থাকবে এক সেট অর্থাৎ ওয়ার সুতা দুই সেট এবং ওয়েব সুতা এক সেট দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কি আছে সেটা আমরা একটু দেখি ভেলভেট কাপড়ে পাইল হিসেবে ওয়ার সুতা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ভেলভেটের ভিতরে যে আমরা পাইল সুতা ব্যবহার করছি বা পাইল হিসেবে যে সুতাটা ব্যবহার করতেছি সেটা হতে হবে কিন্তু টানা সুতা বা ওয়ার সুতা তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা একটু দেখব পলেন সুতা গ্রাউন্ড সুতা ও পাইল সুতা উভয়ের সাথে বন্ধনীতে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ পলেন সুতা গ্রাউন্ড সুতা এবং পাইল সুতা এই যে তিন প্রকার সুতা উভয়ের সাথে কিন্তু অর্থাৎ সবাই সবার সাথে বন্ধনীতে অংশগ্রহণ করছে চার নম্বর বৈশিষ্ট্যটা আমরা একটু দেখি পাইল সুতার জন্য পৃথক বিমের প্রয়োজন অর্থাৎ এই যে পাইল সুতাটা কিন্তু আমরা দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য বলেছি সেটা হচ্ছে পাইল সুতা হিসেবে কিন্তু অফ সুতা ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ টানা সুতা ব্যবহৃত হয় তো এই পাইল সুতা যখন আমরা ব্যবহার করব তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদের আর একটা আলাদা যে একটা বিম সেই বিমের প্রয়োজন হয় কেননা টানা সুতা তো বিমে জড়ানোই আছে কিন্তু পাইল সুতা হিসেবে যখন আমরা টানা সুতাকে ব্যবহার করব তখন আমাদের আরও এক সেট বিমের অতিরিক্ত এক সেট বিমের প্রয়োজন হবে আচ্ছা পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্যটা আমরা এখন একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড অর্পের বিমটি টান টান অবস্থায় থাকে সুতাও টাইট অবস্থায় থাকে অর্থাৎ এই যে গ্রাউন্ড অর্পের বিম যেটা আছে এই বিমটা টান টান অবস্থায় অর্থাৎ টেনশনটা কিন্তু একদম টান টান অবস্থায় থাকে এবং সুতাও টাইট অবস্থায় থাকে এটা এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টান টান অবস্থায় থাকবে হচ্ছে গ্রাউন্ড অর্পের বিমটি এবং সুতাও টাইট অবস্থায় থাকবে তো আমরা এই ভেলভেট হুইভের তৈরি করতে গেলে বা গঠন করতে গেলে আমাদের যে বৈশিষ্ট্যটা জানা প্রয়োজন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি এখন আমরা জানবো ভেলভেট হুইভের ব্যবহার তো ভেলভেট উইড আমরা তৈরি করলাম কিন্তু কি কাজে তৈরি করা হবে এটা বা কোন কোন স্থানে এটা ব্যবহার করা যায় কোন কোন কাপড়ের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ কারা কারা এটা ব্যবহার করে সেই বিষয়ে আমাদের একটু ধারণা রাখা প্রয়োজন তো ভেলভেট হুইভের ব্যবহারগুলো আমরা একটু দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের ফার্নিশিং ফ্যাব্রিক বিভিন্ন ধরনের ফার্নিশিং ফ্যাব্রিক বলতে বোঝাচ্ছে যে গৃহসজ্জার যে সোফা থাকতে পারে সেখানে দরজা জানলার পর্দা সেখানে টেবিল ক্লথ এই যে কাপড়গুলো আছে এই কাপড়গুলোর জন্য কিন্তু ভেলভেট হুইপ ব্যবহার করা হয় ওয়াল ম্যাট হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওয়াল ম্যাট বলতে দেওয়ালের যে ম্যাটটা আছে সেই ম্যাট তৈরির কাজেও কিন্তু আমরা ভেলভেট হুইপ ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা দুই নম্বর ব্যবহার যেটা আছে সেটা আমরা একটু দেখব দুই নম্বর ব্যবহারটা একটু দেখি ভেলভেট কাপড়ের মূল ব্যবহার হলো বিছানার চাদর তো ভেলভেট কাপড়ের মূল যে ব্যবহারটা সেটা হচ্ছে বিছানার চাদর তৈরিতে ভেলভেট কাপড় প্রচুর জনপ্রিয় সেই জনপ্রিয়তার মানে জন্য এটাকে বলা হয় মূল ব্যবহারের জায়গাটা হচ্ছে বিছানার চাদর পাশাপাশি এটা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শীত বস্ত্রের তৈরিতেও কিন্তু এটা ব্যবহৃত হয় 
তো তিন নম্বর যে ব্যবহারটা আছে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে ওয়াল কার্পেট ফুলের কার্পেট হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয় আমরা এক নম্বর বৈশিষ ব্যবহারের ভিতরে বলছিলাম যে ওয়াল ম্যাট হিসেবে ব্যবহৃত হয় সো ওয়াল ম্যাটের পাশাপাশি ওয়াল কার্পেট তৈরিতেও এটা ব্যবহার করা হচ্ছে ফুলের কার্পেট হিসেবেও এটা ব্যবহার করা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা এই ভেলভেট হুইপের ব্যবহারটা বুঝেছ তো আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ভেলভেট হুইপ তো ভেলভেট হুইপ সম্পর্কে আলোচনা করলাম ভেলভেট হুইপটা অঙ্কন করতে গেলে যা যা প্রয়োজন যে বেসিকগুলো আমাদের জানা দরকার সেই বেসিকগুলো আলোচনা করলাম তো আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থেকো ভালো থেকো সতর্ক থেকো সে আশা ব্যক্ত রেখে আমি আজ আমি হাবিবুর রহমান আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে